ஓகே நான் இப்போ பூனையில் இருக்க ரொம்ப க்ரௌடரான மார்க்கெட் ஆனால் புத்வால்பேட் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கேன் இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சாதாரண நம்ம ஊரில் இருக்கிற ஒரு கடைத்தரும் மாதிரி ஒரு மார்க்கெட் மாதிரி தான் தெரியும் நிஜமாக இது ஒரு மார்க்கெட் தான் பட் இந்த மாதிரி பொருட்கள் மட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி ஃப்ளார்ஸ் மட்டும் இல்லை பெண்களும் இந்த மாதிரி இங்கே இருக்கிற மார்க்கெட்டில் விற்கப்படுறாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் அதாவது நம்ம ஊரில் இல்லாத ஒரு கலாச்சாரம் இந்த ஊரில் இருக்குது ரெட் லைட் ஏரியா அப்படிங்கிற பேர் கேட்டாலே எல்லாருக்குமே டக்குன்னு ஒரு கியூரியாசிட்டி ஏற்பட்டுரும் முக்கியமாக தமிழ்நாட்டில் ரெட் லைட் ஏரியா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஊரில் ரெட் லைட் ஏரியா இருக்குன்னு தெரிஞ்ச எனக்கு இதை போய் நம்ம ஷூட் பண்ணி ஒரு கண்டென்ட்டாக மாற்றணும் அப்படின்னு தோணுச்சு இங்கே எப்படிலாம் வந்து செக்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் நிற்கிறாங்க இந்த இடத்துல எப்படி இந்த ப்ராஸ்டிடியூஷன் அப்படிங்கிறது நடக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் காட்டி ஒரு கண்டென்ட்டாக மாற்றலாம்னு வந்த எனக்கு இந்த ஏரியாவை பைக்கில் ஒரு ரவுண்டு வந்தோன்னே இங்கே நிற்கிறவங்க இங்கே நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்தோன்னே ஏதோ ஒரு உறுத்தல் ஏற்பட்டுச்சு சரி இந்த இடத்த நம்ம இப்படி கண்டன் பண்ண வேணாம் ஏன் நம்ம இந்த இடத்தையும் இதை பற்றின விஷயங்களையும் வேற ஒரு வழியில் ஏன் அணுகக்கூடாது அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு இந்த மாதிரி செக்ஸ் ஒர்க் நடக்கிற இடத்துலலாம் எப்போவுமே நிறையா என்ஜிஓஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் உடனே நான் ரேண்டமாக இங்கே இருக்கிற என்ஜிஓஸ் பற்றி சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன் அதில் நிறைய பேரை தொடர்பு கொண்டும் ஒருத்தர் மட்டும் இப்போவே என்னை பார்க்குறதுக்கு ரெடி அப்படின்னு சொல்லி ஓகே சொன்னாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டு இந்த குறுகலான சந்துகளுக்குள்ளெல்லாம் அந்த என்ஜிஓ தேடி ஒரு வழியாக அந்த என்ஜிஓக்கும் நான் போனேன் நான் எதுக்கு வந்திருக்கேன் என் நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத விவரிச்சதுக்கு அப்புறமா என்கிட்ட பேசுறதுக்கு ரெடி அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த என்ஜிஓல வேலை செய்கிறவங்கலாம் பாலியல் தொழில் பண்ணுறவங்கனாலே இப்படி தான் அப்படின்னு நம்ம ஒரே கண்ணோட்டத்தில் ஒரே டைமென்ஷனில் தான் பார்த்துருப்போம் ஆனால் இந்த உலகத்துக்குள்ள நடக்கிற கொடூரங்கள் பாலியல் தொழிலில் பெண்கள்லாம் எப்படி தள்ளப்படுறாங்க ஏன் இங்கேருந்து தப்பிச்சு போகணும் அப்படின்னா கூட இந்த உலகத்துலேருந்து அவங்களால தப்பிச்சு போக முடியல போலீஸார் இவங்களுக்கு பண்ணுற கொடுமைகள் இவங்களுக்கு பிறக்கிற குழந்தைகள் படுற கஷ்டங்கள் இந்த உலகத்துக்குள்ளே நடக்கிற நம்ம நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் பார்க்க ரெடினா தொடர்ந்து இந்த வீடியோவை பாருங்கள் see there are we cannot number the reasons first of all poverty is the main reason poverty lack of education is the main reason many of them are illiterate some of them are kidnapped some of them are kidnapped and brought here and the other thing is that someone if if a woman say xyz a woman is there and she is working in this profession what she will do she will get her other friends also okay. if if you are in need of money i will get you some so she also traps them the major reason here is is to come is poverty lack of education and uh, forceful to okay. kidnap that's it there is no no one wants to come with here with their own choice they have been brought so mm-hmm. and one more is that there are uh, there are women over here who who are fo- who are who don't want to do this but they have to do it because there's no one to earn in the house okay. the only breadwinning only yeah and she has and because why and why i have asked some women question ki why why did you choose this so they were like what shall we do we have first of all we come from a very uh, different background we come from a very shady background so we don't know how to approach the higher people and if even if we approach them there is no contact for us and we were ready to do any job but we didn't get it that's why we have to do it here and we have told at our places that we work at some other place but we are working over here so that's why when someone tries to capture them in the camera these women get violent mm-hmm. because they at their home they don't know that they are doing this job they are so, telling we are working somewhere else and they are sending money at their home so uh, many of the people who come here who try to shoot them and if someone catches them then then that person has to suffer their wrath okay, okay thank god i came for a different shoot <laughs> <laughs> no, and, no no and like uh, uh, when i when you say these kind of things i get uh, you know uh, a small dot because i yeah. come from tamil nadu ah. we don't have a, a, a red light uh, area or something <clears throat> like that you mm-hmm. are you aware of that we, we don't have a red light no, area that's a very good thing then uh, okay. do you think it's a very good thing because like some people say we, we all have a lot of sexual frustration ah. so there should be some vent where we can go oh. like you know uh, satisfy the sexual, sexual frustration vent. so this has been a, like you know argument from the other side yeah. so what do you think about it because in tamil nadu we don't have a, a red light area but uh, it see i will speak very bluntly you give me some camera see you don't get sex only in red light area mm-hmm. there yeah. are other escort agencies also working it is there in tamil, tamil nadu that's how it exactly. works they call so, massage massage parlor, parlor. Happy, happy ending happy. and stuff on mm-hmm. yeah so th- there is no need to have a specific red light area to go and satisfy your sexual lust you can any time google escort agencies near me you'll find thousand of escort agencies and they can come at your place and you can satisfy your sexual needs so there is no need to have a red light area to satisfy your sexual need in as as compared to maharashtra 
and specifically about budwar bed if you are talking here this budwar bed is not established like 50 years ago or 70 years ago this is ranging from 100 and 150 200 years ago this establishment okay, like 200 is 200 years old this is like more 200 years old when uh, the this this pune the pune was basic, basic uh, basically ruled by the marathas the entire uh, india was at a point was ruled by the marathas so this pune was at that time called the capital of, of india okay pune was the capital of okay. india because if you have seen shanwar wada here it was of the peshwas and the prime minister used to sit here okay so what what used to happen many of the outsiders used to come here and pune was only specific to only limited to specific area budwar pet was out of pune at that point of time this is pune, like a suburban suburban place. place so what happened these these women these women were there they had come come with the other traders some some might be the slaves some might have kept them as you know what and captivate, to, to captivate and, yeah, and so yeah. they were like we can't take you at the royal palace you please be here and they were and it was it was not like someone's private property anyone used to come there and they used to just have fun and they used to go so this institute ranges right from 100 to 100 years from the british time so yeah. this and evidently this red light red light era has been here only since that point of time and there is one more thing i would like to specifically mention on camera that we call these women sex workers or prostitutes but there is one important lesson in the history which has been untold about these women is that they have been participated in the battle of independence against the british okay there was a separate army of these women who used to fight against the british and against the other outsiders okay this is an untold story yeah. for sure and uh, again and against the other outsiders which used to attack pune also like you are such a medium na to many of the outsiders of maharashtra they get should to know. know about this women they should not really look them as prostitutes they are a, they are a part of us Yeah, they are a part of us. Yeah. 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 இப்படி நாங்க பேசிட்டு இருக்கும்போது இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் கூப்பிட்டு இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணி வச்சாங்க. இவர் பேர் தான் கிருஷ்ணா. இத பாருங்க கிருஷ்ணாவை பார்க்க ஒரு குட்டி பாய் வந்திருக்காரு. இதே மாதிரி எல்லா குழந்தைகளுக்கும் கிருஷ்ணாவை ரொம்ப பிடிக்கும். கிருஷ்ணா US ல இருந்து இங்க வந்து கொஞ்ச நாள் டெம்பரரியா வர்க் பண்ணலாம் அப்படி வந்து இந்த இடத்தோட நிலைமைய பார்த்துட்டு தன்னோட சேவையை செய்யிறதுக்காக US ல இருக்கிற வேலையை விட்டுட்டு இங்கேயே தங்கிட்டாரு. கிருஷ்ணாவை ஏன் குழந்தைகள் பிடிக்கும்னா கிருஷ்ணா இவங்களுக்கு படிப்பு இசை விளையாட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்னு சொல்லி தரதில் கிருஷ்ணாவை இந்த குரூப்பில் அடிச்சுக்கவே முடியாது அதனால் குழந்தைங்களோட ஃபேவரட்டாக கிருஷ்ணா மாறிட்டாரு கல்வி அப்படிங்கிற விஷயம் இந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒரு புது உலகத்தை திறந்து வச்சிருக்கு ஏன்னா அசுரன் படத்துல கடைசியில வர டைலாக் வரி தாங்க உங்ககிட்ட சொத்த இருந்தா பிடிங்கிப்பாங்க நிலம் இருந்தா பறிச்சுப்பாங்க ஆனா கல்வி உனக்குள்ள வந்துட்டா அதை யாராலையும் உங்ககிட்ட இருந்து பிடுங்கவே முடியாதுன்னு சாதிய அடக்குமுறைக்கு மட்டும் இல்லாம இந்த சிச்சுவேஷன்லயும் அந்த டைலாக் எவ்வளவு பொருத்தமா இருக்குல்ல இதோ இவங்களுக்கு கல்வி வந்துருச்சு கல்வி வந்தோடனே சிறகு முளைச்சிரும் அந்த சிறகு முளைச்சோடனே இவங்க இங்க இருந்து எங்க வேணா பறந்து போலாம் இவங்களை யாராலையும் தடுக்க முடியாது to going these kind of like you know regulate areas yeah no uh, what what you do see cuz they are in, cust- indirectly encouraging them to you know uh, continue that lifestyle so. yeah we are we are this is a good, this is a really good question but as you said it's a cycle okay i am yeah. i'm basically a man now not a media person ah. or not a, a blogger or mm-hmm. something as a man everyone have their own yeah. urges. urges so as a man i'm not supposed to entertain these kind of like you know profession or like community so that like at least in some way or slowly it stops in the future uh i can't really really guarantee about that it will stop ever in future because this has been ranging since Hundreds past 2000 years this has been ranging and it has not stopped till today we are in 2022 and it is growing rapidly it is growing it is growing through the medium of whatsapp instagram facebook google this is growing and importance of this women compared to those women have been lowered 
True. There are high profile escorts who charge more. And these women here, they charge merely 500, 300, which is nothing. So I won't think if, if we as a customer stop entertaining these women, they might starve one day and they might die. Nama kedirian anak kita one more aja lah. Yeder tu kelbi kekar tu ke, illa one more aja. Nama terpilih anak kita tu ke, dayiri amat tu pota tu ke. Satta ribu maino. Adonala dah. Inger kira sex workers ku matol lama. Aunggal orang koran dengal ke. Inger kira whole community ku. Polisar, iwanggal kedira saya one more aja. Sari anu bedut la kelbi kekar mu. Sattam iwanggal kedira apa lah mande kayu orang tu. Apa iwanggal ke pakka balaman ikar tu ku. Irabati nalu mani naira mu. Ila basa satta alu sana isolat tu kaga dah. Inger yer kar satta valu nara na S Pawar. Bombay High Court la wakilar ke S Pawar inger irabati nalu mani naira mu. Or chinna cabin bici. Inger kar sex workers care patra legal problem sana face pania iwanggal ke help pander tu kaga yer kar. Sari iwanggal la inda toli landu meet alu. Aunggal kur warba daran tevel lea. Pati na, yunggal kaga panik udah kapet terkaya. Beauty parlor setup, so nama yunggal lah, anda suye udah bi kulu mule mana mule pengal lah muneer ramai. Yunggal anda pati na, in the lifestyle lah, anda berdua barat ke, na or professional lah, yunggal easy arko. Yunggal lah, orang ni pergi or computer engineer awo, elo doctor awo, awo muriad. So yunggal lah easy arko, katuk kuriya bishe yunggal lah, anda yunggal panir kanga. So ipada itu anda start panir kanga pola, which is a very good idea. So with choice, yunggal ki istem abilda, inge anda work panik lah. One more information I would like to share is that if this is very important regarding this women. So basically, recently the Supreme Court of India has passed a judgment. Are you aware about it? Uh, not specifically. Yeah. So the Supreme Court of India has passed a judgment that we have under Article 21. Everyone has a personal life, personal liberty, personal life to liberty under Article 21. That each and everyone is allowed to practice the profession of his choice. Yeah. In Tamil Nadu, they like they've changed yeah. the rule now. As you said, yes. this is the new rule now. Yes. Yeah. So each and everyone is allowed to change his profession, change his religion, live as the way he wants. And the very basic right has been appreciated by the Honorable Supreme Court for these women. Now the Honorable Supreme Court has considered prostitution as a profession. profession. They have made it legal. But what is not legal, what is illegal is that brothels are still illegal. Okay. Trafficking is still legal. But if someone wants to use this profession as their own profession, they can freely use this profession it's and no one can wish. stop them. Yeah. And I think this is a very great initiative by the Honorable Supreme Court, Honorable Apex Court also, because this might change some lifestyle of these women. They can, they can make new rules for themselves. They can establish new societies for themselves. As we know, we establish trusts for our own benefits. Like we have a beneficiary trust of our own religion. So they can establish a trust for themselves to protect their lives under yes. the trust. And under the trust, what this woman can do, they can appoint someone who can look after their all safety the needs of the safety and everything. And everything. Yeah. Like if you have seen the movie Gangubai, what what she does Gangubai, in Gangubai. Yeah. Yeah. So the same thing this woman can do, but we need to educate this woman on their rights. What are their rights? Because they have been granted the same right as you have, as everyone has. Everyone has. So this this decision of the Honorable Apex Court is really a blessing in disguise for this woman. It is actually a blessing in disguise. And, and there are n number of guidelines in the uh, in the judgment. There are I'll name a few specific uh, guidelines. Uh, like if some woman from this background has uh, she has she has been you know brutally uh, beaten up or she something wrong has been happening in happening physical, with harassment, her, physical or... harassment. And if they go to complain, what the police says. Hey, you are a prostitute. That's what will happen. He'll have to get used to it. You are standing there for that. That is a profession. You can't complain about it. But no, even these women have a right to complain about rape. Okay. Like even it's their own body. It's their own body. Are, they have their it's, own right They have to their say own no. consent to say no. If if the woman over there is standing and if a customer approaches her and she refuses, the customer should respect that she is saying no to it. And they have the right to say no. Even this woman have the right. Even if she's a prostitute, it's a profession. She has a right to say no. This specific thing has been underlined by the Apex Court in the in the judgment. Ido, you guys are Savarika. You guys are Angela Sarala Milla. I'm going to talk to you guys. But now, you guys are going to be talking about an angel who doesn't speak English. Why are you talking about this? This is the same thing. Inda tumbi ya, iu nggak, cina koran dah ya, erka wise lantuk pat terdengar kanga. Inda tumbi orang amma o, orang seks worker ada terdengar kanga. Inda tumbi ya, orang tay mari cina wise lantuk pelikewe kerde, pat kerde, abdin terdengar nala. Inda tumbi, 
தினமும் வந்து இவங்க எப்போல்லாம் இங்கே வராங்களோ அப்போ ஓடி வந்து இவங்களை பார்க்க வந்துடுவான் அது மட்டும் இல்லாமல் அவன் சொன்ன விஷயம் எனக்கு ரொம்ப நிகழ்ச்சி ஆயிடுச்சு உனக்கு எது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்னு நான் அவன்கிட்ட கேட்டப்போ வாட் மேக்ஸ் யூ மோர் ஹாப்பி அது ஹவு கேன் ஐ லைக் तुला सगळ्यात जास्त आनंद काम कसा मिळतो इथं इथं हा म्हणजे आनंद कशासाठी इथं हेच एक हिच्यासाठीच येतो फक्त ही एकच ऑप्शन आहे इथे येणं ஹே எங்கள் அம்மாவை வந்து பார்க்குறது தான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே எங்கே அவங்க அம்மா இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டால் இதோ சாரிக்காக இருக்காங்களே அவங்க தான் என்னோடய அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டான் நிஜமாகவே எனக்கு அந்த நொடி இவங்க மேலே இருக்க மரியாதை பல மடங்கு கூடிடுச்சு ஓகே அண்ட் ஹூஸ் யுவர் ஃபேவரட் ஆக்டர் பாலிவுட் ஆக்டர் சல்மான் கான் சல்மான் கான் I come from the last piece of land in India. So, oh. through you people, like, I'm taking these kind of news and information to them. Thank so, you. which is, like, very vital. Thank you so much. Thank you. As an end note, I want to say something to you people. Because, like, you know, there are different kinds of professions, different kinds of interests. But whatever you people are doing is, like, very uh, godly. And I'm sure, like, God will bless you and give you a wonderful Thank life you. in the future. Thank you. And uh, thanks for Thank your you. help, efforts. Thank you so much. Bye. <laughs> see you soon. See you soon. See you soon. See you soon. இங்கே வீடியோ எடுக்கலான்னு நான் முதல்ல வந்தப்போ வேற ஒரு நோக்கத்தில் வேற ஒரு பார்வையில் வந்தேன் ஆனால் என்னோட நோக்கம் தடம் மாறி வேற ஒரு புரிதல் எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் யோசிச்சு பார்க்க முடியாத விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படாத விஷயங்கள் ஆனால் கண்டிப்பாக எனக்கு பாலியல் தொழில் எப்படி உருவாகுது எப்படி வராங்க எப்படி இதுலேருந்து தப்பிக்க முடியல இவங்க சந்திக்கிற அடக்குமுறைகள் இவங்க சந்தித்த கஷ்டங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் சமூக பணியாளர்கள் இந்த இடத்த அதுவும் இங்கே இருக்கிற குழந்தைகளை இங்கேருந்து மீட்டெடுத்து வேற ஒரு வாழ்க்கையின் பாதையை காட்டுறதுக்காக எடுத்துக்கிற சிரமங்கள்னு நிறைய விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இது மட்டும் இல்லைங்க இன்னும் நிறைய விஷயம் சொல்லிகிட்டே போகலாம் இதே மாதிரி இங்கே நிறைய என்ஜிஓஸ் இவங்களுக்காக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நான் இன்னைக்கு வெளியிட்டு இருக்க இந்த காணொலியில் என்னோட புரிதலை சரியாக பிரதிபலிக்காமல் இருந்தேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த காணொலியை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படிங்கிறதையும் என் கூட பகிர்ந்துக்கோங்க